राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 19 राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 19 जब हिचकिया राजा ने यह सुना तब वह अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया और उसने इलाकिम को जो राजघराने के काम पर था और शेबना मंत्री को और याजकों के पूर्णियों को जो सब टाट उड़े हुए थे आमोस के पुत्र यशाया भविष्यवक्ता के पास भेजा उन्होंने उससे कहा हिचकिया यो कहता है आज का दिन संकट और उल्हने और निंदा का दिन है बच्चे जन्मते हुए जच्चा को जन्म देने का बल न रहा कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा रब शाके की सब बातें सुने जिसे उसके स्वामी अश्वर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है उन्हें डपटे इसलिए तू इन बचे हों को लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर जब हिचकिया राजा के कर्मचारी यशाया के पास आए तब यशाया ने उनसे कहा अपने स्वामी से कहो यहोवा यो कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं जिनके द्वारा अश्वर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है उनके कारण मत डर सुन मैं उसके मन में प्रेरणा करूंगा कि वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मार डालूंगा तब रब शाके ने लौटकर अश्वर के राजा को लिबना नगर से युद्ध करते पाया क्योंकि उसने सुना था कि वह लाकिश के पास से उठ गया है और जब उसने कूश के राजा तिरहाका के विषय यह सुना कि वह मुझसे लड़ने को निकला है तब उसने हिचकिया के पास दूतों को यह कहकर भेजा तुम यहूदा के राजा हिचकिया से यो कहना तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता है यह कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम अश्वर के राजा के वश में न पड़ेगा देख तूने तो सुना है अश्वर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया है उन्हें सत्यानाश कर दिया है फिर क्या तू बचेगा गोजान और हारान और रेसेप और तलसार में रहने वाले एदेनी जिन जातियों को मेरे पुरखाओं ने नाश किया क्या उनमें से किसी जाति के देवताओं ने उनको बचा लिया हमाद का राजा और अरपाद का राजा और सपवैम का नगर का राजा और हेना और युवा के राजा ये सब कहां रहे इस पत्र को हिचकिया ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया और यहोवा से यह प्रार्थना की कि हे इसराइल के परमेश्वर यहोवा हे करूबों पर विराजने वाले पृथ्वी के सब राजाओं के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है हे यहोवा कान लगाकर सुन हे यहोवा आंख खोलकर देख और सन्हेरीप के वचनों को सुन ले जो उसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेज है हे यहोवा सच तो है कि अश्वर के राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है क्योंकि वे ईश्वर न थे वे मनुष्यों के बनाए हुए काठ और पत्थर ही के थे इस कारण वे उनको नाश कर सके इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा तू हमें उसके हाथ से बचा कि पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है तब आमोस के पुत्र यशाया ने हिचकिया के पास यह कहला भेजा कि इसराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जो प्रार्थना तूने अश्वर के राजा सन्हेरीप के विषय मुझसे की उसे मैंने सुना है उसके विषय में यहोवा ने यह वचन कहा है कि सियोन की कुमारी कन्या तुझे तुझे जानती और तुझे ठट्टों में उड़ाती है यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है तूने जो नाम धराई और निंदा की है वह किसकी की है और तूने जो बड़ा बोलबाला और घमंड किया है वह किसके विरुद्ध किया है इसराइल के पवित्र के विरुद्ध तूने ये किया है 
अपने दूतों के द्वारा तूने प्रभु की निंदा करके कहा है कि बहुत से रथ लेकर मैं पर्वतों की चोटियों पर बरन लबानुन के बीच तक चढ़ाया हूं और मैं उसके ऊंचे ऊंचे देवदारों और अच्छे अच्छे सनोवरों को काट डालूंगा और उसमें जो सबसे ऊंचा टिकने का स्थान होगा उसमें और उसके वन की फलदाई बारियों में प्रवेश करूंगा मैंने तो खुदवा कर परदेश का पानी पिया और मिस्र की नहरों में पाव धरते ही उन्हें सुखा डालूंगा क्या तूने नहीं सुना कि प्राचीन काल से मैंने यही ठहराया और अगले दिनों से इसकी तैयारी की थी उन्हें अब मैं पूरा भी किया है कि तू गढ़वाले नगरों को खंडहर ही खंडहर कर दे इसी कारण उनके रहने वालों का बल घट गया वे विस्मित और लज्जित हुए वे मैदान के छोटे छोटे पेड़ों और हरी घास और छत की घास और ऐसे अनाज के समान हो गए जो बढ़ने से पहले सूख जाता है मैं तो तेरा बैठा रहना और कूच करना और लौटाना जानता हूं और यह भी कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी है मैं तेरी नाक में अपनी नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपना लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी से तुझे लौटा दूंगा और तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि इस वर्ष तो तुम उसे खाओगे जो आप से आप उगे और दूसरे वर्ष उसे जो उत्पन्न हो वही खाओगे और तीसरे वर्ष बीज बोने और उसे लवने पाओगे और दाग की बारियां लगाने और उनका फल खाने पाओगे और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फलेंगे भी क्योंकि यरूशलेम में से बचे हुए और सियोन पर्वत के भागे हुए लोग निकलेंगे यहोवा यह काम अपनी जलन के कारण करेगा इसलिए यहोवा अश्र के राजा के विषय में यो कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरण इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने व इसके विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा जिस मार्ग से वह आया उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा यहोवा की यही वाणी है और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्वरियों की छावनी में एक लाख पचासी हजार पुरुषों को मारा और भोर को जब लोग सवेरे उठे तब देखा कि लोथ ही लोथ पड़ी है तब अश्वर का राजा सनहरीब चल दिया और लौटकर निन्वे में रहने लगा वहां वह अपने देवता निस्त्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि अदेमेलेक और सेरे सेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात के देश में भाग गए और उसी का पुत्र इस हरदोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा